ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജി കെ മിൻസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ബയോളജി സയൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണിത് ചാപ്റ്റർ വൺ ലിവിങ് വേൾഡ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് ടു കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോമൻ ഗ്ലേച്ചറാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനിസത്തിന് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതിനൊക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷീസോളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ഓർഗനിസത്തിനും ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ പേരായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ലോക്കൽ നെയിംസ് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന പേരായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗൻസത്തിനും The naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. One GV, that is, one living organism is one particular name. That is, the name of the world is the same name. So, if you want to create these local names, you can create these local names. One GV, 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 local names create these local names, one GV, 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 Naming is only possible when the organism is correctly described and we know to what organism the name is attached to. If we have a particular organism, we can identify it. If we have an identification possible, we can call it a name. We can call it a name. So, identification is the most important criteria while naming an organism. Now, plans are nomenclature. We can call it ICBN criteria. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊഡനിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാൻസിന് നെയിം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഐ സി ഇസഡൻ ക്രൈറ്റീരിയയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓർഗനിസം ഹാസ് ഓൺലി വൺ നെയിം അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എൻഷുർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഓർഗനിസത്തിന് ഒരൊറ്റ പേരെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് സച്ച് എ നെയിം ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ എനി അതർ നോൺ ഓർഗനിസം ആ പേര് മറ്റൊരു ഓർഗനിസത്തിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പേരിൽ ഒരു ഓർഗനിസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ആ പേര് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഓർഗനിസത്തിന് ഇടാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത പേര് മറ്റൊരു ഓർഗനിസത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് ബൈ നോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അത് കാർലസ് ലീനിയസ് ആണ് ബൈ നോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ബൈ നോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കാർലസ് ലീനിയസ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം ബൈ നോമിയൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പേര് തന്നെയുണ്ട് ബൈ നോമിയൽ രണ്ട് നെയിംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ജനറിക് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീനസിൻ്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ സ്പെസിഫിക് എപ്പത്തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് നെയിം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മാങ്കോ മാങ്കോൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമ് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് അപ്പോൾ മാഞ്ചിഫറ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് പാർട്ടും ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് പാർട്ടുമാണ് ഈ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാ ബയോളജിസ്റ്റും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇനി നോമൻ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ആർ ജനറലി ഇൻ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ദ ആർ ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ഓർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ ഇർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഇത് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് എല്ലാം ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനിസം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഇന്ത്യൻ നെയിം ഇടാൻ പറ്റില്ല എവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നതായാലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ലാറ്റിൻ നെയിമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ എ ബയോളജിക്കൽ നെയിം റെപ്രസെൻസ് ദ ജീനസ് വൈൽ ദ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിനോൺസ് ദ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോനോമിയൽ സിസ്റ്റം ഓഫ
അയാളുടെ പേര് കൂടി ചേർക്കും അത് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ചേർക്കും ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബയോളജിക്കൽ നെയിം ആൻഡ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ആൻ അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ലിൻ കാരണം ലിനിയേഴ്സ് ആണ് അതിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ലിൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു ഡിവൈസ് സം മീൻസ് ടു മേക്ക് ദിസ് പോസിബിൾ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്രയും സ്പീഷ്യസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ബൈ വിച്ച് എനി തിങ് ഇസ് ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു കൺവീനിയൻ കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓർഗനിസംസിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്ക് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓർഗനിസംസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും ടാക്സ എന്ന് പറയും പ്ലൂറൽ ആണ് ടാക്സ സിംഗുലർ ടാക്സ് ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാറ്റഗറീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും നമ്മൾ ടാക്സ എന്ന് പറയും ഡോഗ്സ് മാമൽസ് ക്യാറ്റ്സ് വീറ്റ് റൈസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ടാക്സയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസിലുള്ള ടാക്സയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഓൺ ആണ് അങ്ങനെ ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ എല്ലാം കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സ് ഓൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി അപ്പോൾ ഓർക്കുക ടാക്സോണമി ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ ടാക്സോണമിയുടെ ബേസിക് പ്രോസസ്സസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇത് നാലുമാണ് ടാക്സോണമിയുടെ ബേസിക് പ്രോസസ്സസ് അടുത്തത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കൈൻസ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പല തരത്തിലുള്ള ജന്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനവും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ പതിപ്പിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം സിസ്റ്റമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് എന്നാണ് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ആണ് കിങ്ഡം മുതൽ സ്പീഷീസ് വരെയുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ആ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിങ്ഡം മുതൽ തിരിച്ച് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറി കിങ്ഡം ആണ് അപ്പോൾ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരിക ഇതിൽ ഓരോ കാറ്റഗറിയെയും നമ്മൾ ടാക്സ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള കോഡ് നോക്കാം കിങ് പീറ്റർ വോൺസ് എ കപ്പ് ഓഫ് ഗ്രീൻ സൂപ്പ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെയും ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെയറാർക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കിങ് കിങ്ഡം പീറ്റർ അതിൻ്റെ പി ഫൈലം കപ്പ് അതിൻ്റെ സി ക്ലാസ് ഓ ഓർഡർ എഫ് ഫാമിലി കപ്പ് ഓഫ് ഗ്രീൻ സൂപ്പ് ഗ്രീൻ്റെ ജി ജീനസ് സൂപ്പിൻ്റെ എസ് സ്പീഷീസ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് കോഡ് സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെയറാർക്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് ലോവർ മോസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ മോസ്റ്റ് ടാക്സോൺ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനിസംസ് വിത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഫോംസ് എ സ്പീഷീസ് ബേസിക് സിമിലാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് കണക്കാ
അപ്പോൾ സ്പീഷീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസിനെയാണ് ജീനസ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ ലയൺ പാന്ധറ ലിയോ ആൻഡ് ടൈഗർ പാന്ധറ ടൈഗ്രസ് രണ്ടിൻ്റെയും ജീനസ് പാർട്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സെയിം ജീനസിൽ പെട്ടതാകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ജനറ വിത്ത് സ്റ്റിൽ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ജീനസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ഹയർ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകുന്നതോറും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സിമിലാരിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു വരും അതായത് സ്പീഷീസിനായിരിക്കും തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റുക മേളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഹയർ ടാക്സിയിലേക്ക് പോകുന്നതോറും അവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ജനറയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദേ ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബോത്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ അവയുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പല ഫാമിലി ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സൊലാനം പെറ്റ്യൂണിയ ആൻഡ് ഡറ്റ്യൂറ ഇത് രണ്ടും സൊലാനൈസിയ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് ഡറ്റ്യൂറ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മമാണ് സൊലാനം പെറ്റ്യൂണിയ എന്നുള്ളത് പേർപ്പിൾ കളർ പിങ്ക് കളറൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അതും സൊലാനൈസിയ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് സൊലാനം പെറ്റ്യൂണിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റും ഡറ്റ്യൂറയും ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ രണ്ടിനെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ അസംബ്ലേജ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് വിച്ച് എക്സിബിറ്റ് എ ഫ്യൂ സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹയർ ടാക്സിയിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഹയർ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകുന്നതോറും കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസ് ചേർന്ന് വരുന്നതിനാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ക്യാരക്ടർ ആർ ലെസ് ഇൻ നമ്പർ കമ്പയർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ ഫാമിലി സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരും ഒരു ഫാമിലിക്കകത്തുള്ള സിമിലാരിറ്റീസിനേക്കാളും ഓർഡറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിമിലാരിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കാർണിവോറ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിനകത്ത് ഫെലിഡേ വരും കാനഡ വരും ആ രണ്ട് ഫാമിലീസും കുറച്ചൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും സിമിലാരിറ്റീസിനെ എക്സീഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലാസ് റിലേറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സ് ചേർന്ന് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിനേക്കാളും ഹയർ ടാക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലാസ് മെമ്മാലിയക്കകത്ത് പ്രൈമേറ്റ കാർണിവോറ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പ്രൈമേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മങ്കി എയ്റ്റ് ഗോറില ഒറാങ്കുട്ടൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എല്ലാം പ്രൈമേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ കാർണിവോറ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസും വൈൽഡ് ആയാലും ഡൊമസ്റ്റിക് ആയാലും അതെല്ലാം കാർണിവോറയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ഫൈലം എന്ന ടേം ആനിമൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് പകരം ഡിവിഷൻ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കിങ്ഡം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ക്ലാസ്സസ് കംപ്രൈസിങ് ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ഫിഷസ് ആംഫിബിയൻസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് അലോങ് വിത്ത് മാമൽസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ കാറ്റഗറി കോൾഡ് ഫൈലം ഫിഷസ് ആംഫിബിയൻസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഫൈലം കോർഡേറ്റയിൽ വരുന്നതാണ് നോട്ടക്കോഡുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസത്തെയും നമ്മൾ ഫൈലം കോർഡേറ്റയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോട്ടക്കോഡ് എന്നത് ബാക്ക് ബോണിൻ്റെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ബിഗിനിങ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ബാക്ക് ബോണിന് പകരമുള്ള ഒരു കാർട്ടിലേജിന് സ്കെലിറ്റൽ റോഡ് ആണ് നോട്ടക്കോഡ് ഈ നോട്ടക്കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കിങ്ഡം ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇൻ ഹെയറാർക്കി ഒരു ഹെയറാർക്കിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുപ്രീം പവർ ഉള്ള ടാക്സ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കിങ്ഡം ആണ് അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുണ്ട് കിങ്
ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റയാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻസെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഹൗസ് പ്ലേ അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റ ഓർഡർ ഡിപ്റ്ററ ഫാമിലി മിസിഡേ ദെൻ മാങ്കോ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക അപ്പോൾ ജീനസ് മാഞ്ചിഫറ സ്പീഷീസ് ഇൻഡിക്ക കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ഡിവിഷൻ ആൻഡിയോസ്പേമെ ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡോണസ് ഓർഡർ സാപ്പിൻഡീൽസ് ഫാമിലി അനാ കാർഡിയസ് ദൻ വീറ്റ് ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിവ അപ്പോൾ ട്രിറ്റിക്കം ജീനസും ഈസ്റ്റിവമാണ് സ്പീഷീസ് നെയ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ഡിവിഷൻ ആൻഡിയോസ്പേമെ ക്ലാസ് മോണോകോട്ടിലിഡോണെ ഓർഡർ പോയിൽസ് ഫാമിലി പോയേസിയെ ലയൺ പാന്ഥറ ലിയോ ആണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പാന്ഥറ ജീനസ് നെയിം ലിയോ സ്പീഷീസ് നെയിം കിങ്ഡം അനിമാലിയ ഫൈലം കോർഡേറ്റ ക്ലാസ് മെമാലിയ ഓർഡർ കാർണിവോറ ഫാമിലി ഫെലിഡേ അടുത്തത് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ആർ ദ ടെക്നിക്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ആർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ഓർഗനിസംസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സഹായിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹെർബേറിയം ബൊഡാനിക്കൽ ഗാർഡൻസ് മ്യൂസിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്സ് കീ ഇത്രയുമാണ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആദ്യത്തെ ഹെർബേറിയം ആണ് ഹെർബേറിയം പഠിക്കാം ദ ആർ ദ സ്റ്റോർ ഹൗസസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീ ഇപ്പോൾ ഹെർബേറിയം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ ആണോ ഏത് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്യും ഉണക്കും ശേഷം ഈ ഷീറ്റിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ ലേറ്റർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിനെ നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലേറ്റർ റെഫറൻസിന് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ദീസ് ഷീറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഷീറ്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം അറേഞ്ച് ചെയ്യും ആൻഡ് ദീസ് സ്പെസിമെൻസ് അലോങ് വിത്ത് ദർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓൺ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് ബിക്കം എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓർ റിപ്പോസിറ്ററി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഈ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സിൽ ആ കളക്റ്റ് ചെയ്ത സ്പെസിമൻ ഏതാണോ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആഡ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യും ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാരി എ ലേബൽ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലോക്കൽ ആൻഡ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം ഫാമിലി കളക്ടേഴ്സ് നെയിം എക്സെട്രാ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷീറ്റിനകത്ത് എവിടെ നിന്നാണോ ഈ സ്പെസിമൻ കളക്ട് ചെയ്തത് അത് എന്നാണോ കളക്ട് ചെയ്തത് സ്പെസിമെൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലോക്കൽ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിംസ് പിന്നെ ആരാണോ കളക്ട് ചെയ്തത് അതും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഹെർബറിയം ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് എ ക്യൂക്ക് റെഫറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നെക്സ്റ്റ് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ദ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാർഡൻസ് ഹാവിങ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ റെഫറൻസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹെർബറിയം ഷീറ്റ്സിൽ പ്ലാന്റ്സിന് സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ലൈവായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി തന്നെ ലൈവായിട്ട് വളർത്തും Plant species in these gardens are grown for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. Here are plants in the identification purpose. In one of the plant species, that is the botanical name, that is the scientific name, family name, label is labeled. Let's go to the famous site of the botanical gardens. Q. Q Botanical Garden. That is England. Indian Botanical Garden. അത് ഹൗറയിലാണ് ഇന്ത്യ ഹൗറയിലാണ് നാഷണൽ ബൊട്ടാനിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് ലക്നൗലാണ് അടുത്ത ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് മ്യൂസിയം ജനറലി സെറ്റപ്പ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എച്ച് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെയാണ് മ്യൂസിയം ജനറലി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിസേർവ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ സ്പെസിമെൻസ് ഫോർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് റെഫറൻസ് പഠിക്കാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് സ്പെഷ്യൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലും ജാസിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക ഇൻ സൊല്യൂഷൻസ് ചില സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ഫോമലിൻ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിനെയും ബിഹേവിയറിനെയൊക്കെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓൾ ആനിമൽസ് ഇൻ എ സൂ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് ഫോർ ആസ് പോസിബിൾ ദ കണ്ടീഷൻ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ്സ് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്ററ്റ് സോ അഥവേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവർ വളരുന്ന ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതേപടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂഷ്വലി സോളജിക്കൽ പാർക്സ് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കീ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് സിമിലാരിറ്റീസിനെയും ഡിസിമിലാരിറ്റീസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് കീ ഒരു പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് കീ ആ പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ കീ ഇസ് കോൾഡ് എ ലീഡ് ഈ കീക്കകത്തുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓരോ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറിക്കും ഓരോ കീ വേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ജീന സ്പീഷീസ് അതിനൊക്കെ ഓരോ കീ വേണ്ടതായിട്ട് വരും കീസ് ആർ ജനറലി അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ നമുക്ക് ജീവികളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ കീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറ മാനുവൽസ് മോണോഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് കാറ്റലോഗ്സ് ഇതും ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലോറ ഫ്ലോറ കണ്ടെയിൻ ദ ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്ററ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഏരിയ ആൻഡ് ദീസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഡെക്സ് ടു ദ പ്ലാൻ സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും എന്നും അതിൻ്റെ ഹാബിറ്ററ്റ് എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നതെന്നും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരുന്ന പ്ലാൻ സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഏതൊക്കെ പ്ലാൻ സ്പീഷീസ് വളരും എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് മാനുവൽസ് മാനുവൽസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിംസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുന്ന സ്പീഷീസിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് കിട്ടും മാനുവൽസ് വഴി മോണോഗ്രാഫ്സ് കണ്ടെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ എനി വൺ ടാക്സോൺ മോണോഗ്രാഫ്സിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാക്സോണിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കാറ്റഗറി അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മാത്രം ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് മോണോഗ്രാഫ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും ലിവിംഗ് വേൾഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ